கரெக்டு அதாவது இருபத்தேழு நைனில் பார்த்திங்கன்னா நைன்டி டூ கேஜி இருந்தேன் இருபத்தெட்டு ஒம்பதில் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ஒன் கேஜிக்கு வந்தேன் எப்படி இருந்தா இப்படி ஆயிட்டே எங்களுக்கு வேறு கிளைகள் கிடையாது தீயகர் பறகல் பார்க்க ஹலோ வெல்கம் டு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளோட டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் எபிசோடு பார்க்க போகிறோம் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் உங்களோட தொடர்ச்சியான என்கரேஜ்மெண்ட்டாலேயும் சப்போர்ட்டாலேயும் தான் இன்றைக்கி பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எபிசோட்ஸு நம்ம கண்டினியூவாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இனிமேலும் நிறையா வந்து பண்ணலான்னு இருக்கோம் ஸோ இனிமேல் வர்றதெல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமான கான்செப்ட்ஸாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோன்னா வெயிட் ரிடக்ஷன் தான் அதிகமாக பார்த்துருக்கோம் இனிமேல் வர போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது எப்படி அப்புறம் நம்மளோட பாடியில் வந்து எந்தெந்த ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸு இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு எந்தெந்த டிசீஸை நம்ம வந்து கியூர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன சின்ன நிறையா வெரைட்டியான கான்செப்ட்ஸை வந்து நம்ம பேசலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு அஃபிஷியல் செக்லிஸ்ட் ஒரு ஒரு பத்து முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல போகிறேன் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே நம்ம மேக்சிமம் வெயிட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம் பாசிட்டிவாக ஸோ இந்த பத்து விஷயத்தை நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆஸ்யூஷல் என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் நான் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேஜி கம்மி பண்ணிக்கேன் நைன்டி சிக்ஸ்லேருந்து செவன்ட்டி டூ கேஜி வரைக்கும் ஸோ இந்த ஒன் இயரில் நான் என்னென்ன பண்ணேன்னு அதுவும் நான் சொல்லுறேன் அதுக்கு முன்னாடி சில ஒரு பேசிக்கான விஷயத்தை வந்து நான் உங்கள்கிட்ட ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்லிடுறேன் என்னென்ன விஷயம் சொல்ல போகிறேன்னா ஒரு மூணு நாலு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் இதை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு இந்த செக்லிஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் கோயஸ் நம்மளாம் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறோம் டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறோம் நம்மளால் எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியுமா அதுக்கான டைம் இருக்கா அதுக்கு டைம் இல்லை அப்படி அந்த கான்செப்டை தூக்குங்க கண்டிப்பாக நமக்கு எல்லாருக்குமே டைம் இருக்குது அதை வந்து நம்மளே ஒதுக்கிக்கணும் டைம் தவிர நீங்கள் அதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் டைம் போட்டு நம்ம பண்ணணும்லாம் நினச்சிங்கன்னா வேலைக்கு ஆகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ டெல்யூ எயிட் ஹவர்ஸ் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் எயிட் ஹவர்ஸ் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து தூங்கணும் அதேமாரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் டு டூ ஹவர்ஸுக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்து கம்பல்சரியாக உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட்டுக்குன்னு டைம் இருக்குது நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எயிட் ஹவர்ஸ் ஒர்க்கு எயிட் ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம தூங்குகிறோம் ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம ஜெர்னிக்காக ட்ராவல் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படியும் பார்த்தா கூட மீது ஒன் ஹவர் வந்து நமக்கு ஃப்ரீ டைமாகவே இருக்கும் அந்த ஃப்ரீ டைம் ஒன் ஹவரில் பார்த்தீங்கன்னா தாராளமாக நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஓகே செகண்ட் விஷயம் என்னன்னா மேஜரான விஷயம் வெயிட் ரெடிக்ஷனை பொறுத்த வரைக்குமே மேஜிக்கை நம்பாதீங்க இது வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் இல்லை ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆச்சும் பார்த்தீங்கன்னா ஷோராக உங்களுக்கு வந்து டைம் எடுக்கும் டைம் எடுக்காமலாம் நம்மளால் வந்து சல்லுன்னுலாம் கம்மி பண்ண முடியாது எதுக்காக நான் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு ஒரு ஜிம் ஒர்க் அவுட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு அதுவே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் வந்து கம்மி பண்ணிடலாம் பட் நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு போகிறோம் நம்ம வந்து ஹோம் ஃபுட்டு எடுத்துக்கிறோம் பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்குது இதில் இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு தினைக்கும் ஒரு ஒன் ஹவர் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் ஒன் ஹவர் நீங்கள் போட்டால் நம்ம வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸில் ஒரு மினிமம் ரிசல்ட் பார்க்க முடியும் ஸோ வந்து எடுத்தோடனே நான் வந்து இது எல்லாருமே பண்ணுற தப்பு தான் வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் கம்மி பண்ணாலும் சரி ஒரு பத்து நாள் பண்ணுறது பதினஞ்சு நாள் பண்ணுறது வெயிட்டே எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆக மாட்டேதுப்பா ஏறவும் மாட்டேது இறங்க மாதிரி விட்டுட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் அப்படி கிடையாது திரும்ப 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 பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம ஒர்க் அவுட்டு அப்போ தான் அது வந்து ரிசல்ட் காட்டும் மினிமம் ஆச்சும் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் நீங்கள் பண்ணணும் தொடர்ச்சியாக அப்போ தான் வந்து அது வந்து ஒரு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ் நம்ம எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பர்சனலாக நான் சொல்கிறேன் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரன்னிங் நான் வந்து மேரத்தான் ரன்னர் ஸோ வந்து நான் ஃபார் ரன்னிங் அத்லெட்டிக்ஸுக்கு வந்து நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க நான் அதிகமாக எதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவேன்னா என்னோடய லோவர் பாடி ஒர்க் அவுட்டு என்னோட கார்டியோ ஒர்க் அவுட்டு ரன்னிங்கு அத்லெட்டிக்ஸுக்கான ஒர்க் அவுட்டை நான் அதிகமாக ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் அதேமாரி நீங்கள் வந்து வெயிட்டு டிகிரிஸ் மட்டும்தான் எனக்கு வந்து கான்செப்ட் இப்போதைக்கு அப்படின்னா ஒன் அண்
ஸோ அதுக்கு பண்ணுறீங்களா அதெல்லாம் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஆரம்பிங்க சில பேர் வந்து வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் நினைப்பாங்க வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா நான் பண்ணுற மிகப்பெரிய தப்பு என்னென்னா சாப்பிட்ணும் கண்ணா பண்ணால் சாப்பிட்டா நமக்கு வந்து வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த ஒரு கான்செப்டில் இருப்பாங்க விஷயம் என்னென்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு தப்பு பண்ணுவாங்க என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெயிட் இன்க்ரீஸாக நம்ம காட்டுறதுக்கு சில ஒர்க் அவுட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷோல்டர்ஸை ப்ராட் பண்ணுற ஒர்க் அவுட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து சிஸ்டமேட்டிக்கான சில உணவு முறைகள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதுவே சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு ஒர்க் அவுட் ஆகல ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னு வைப்பாங்க ஸோ அதுவும் இருக்குது ஸோ ஆக முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பற்றி ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்லை இருபது நிமிஷம் ஃபஸ்ட்டு படிங்க வெயிட் இன்க்ரீஸ்னால் என்னென்ன ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் வெயிட் வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணணும்னா என்ன ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் பாடி பில்டிங்னால் என்னென்ன ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அது மாதிரி படிங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணுறவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறவங்க ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாடியில் வந்து எந்த விதமான ஒரு வித்தியாசமே பெரும் லெவலுக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு வந்து மற்றவங்க யூஸ்வலாக நம்ம கோஷ்டி இருப்பாங்க எதுவுமே பண்ணாத கோஷ்டி அவங்கள்ட்ட என்னடா ஒன்றுமே தெரியல எதுக்காட எக்ஸசைஸ் பண்ண அவங்க பேச்செல்லாம் கேட்காதீங்க எதுக்குன்னா அவங்க காலங்காலமாக இதான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இனிமேலும் அதான் சொல்லுவாங்க சும்மா இருக்கும் அவங்க பேச்சை கேட்காதீங்க நீங்கள் பாட்டு உங்களோட பிளான் படி நீங்கள் பாட்டு போயிட்டே இருங்க அதுதான் வந்து கரெக்டான விஷயம் சரி ஓகே ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பத்து விஷயம் நான் சொல்லுறேன் இந்த டாப் டென்த் விஷயங்கள் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வெயிட்டு கம்மி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் என்னென்னா எக்ஸசைஸை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இதுதான் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் தினைக்கும் மினிமம் ஒன் ஹவர் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணியே தான் ஆகணும் இது வந்து மேஜிக் கிடையாது நீங்கள் கொஞ்சம் சீரியஸாக நீங்கள் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டை நீங்கள் வந்து அறுவடை பண்ண முடியும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்கு எயிட் ஹவர் தூக்கம் எயிட் ஹவர் ஒர்க்கு ஃபோர் ஹவர் ஜேர்னி மீதி இருக்கிற ஹவர் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்கு அதில் விட்டு த்ரீ ஹவர்ஸ் வேறு விஷயம்னு வச்சுக்கோங்க மீது ஒன் ஹவர் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஈவினிங் தேவைப்பட்னா ஈவினிங் பண்ணுங்கள் இல்லை மார்னிங் பண்ண முடியுமா மார்னிங் பண்ணுங்கள் இல்லை தேர்ட்டி மினிட்ஸ் மார்னிங் இல்லை தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இல்லை கான்சென்ட்ரேட்டாக அந்த கரெக்டாக ஒன் ஹவர்னா ஒன் ஹவர் ஒர்க் அவுட் தான் மொபைல் எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது கரெக்டாக அதுக்காக நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ வந்து என்னென்னா ஒர்க் அவுட் வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ண விரும்புகிறவங்களுக்கு என்னென்னா நான் என்ன பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைன் மந்த்ஸ் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு வாக்கிங் மட்டும்தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் வேறு எதுவுமே நான் பண்ணலை வெறும் வாக்கிங் பண்ணியே பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேஜி கம்மி பண்ணேன் நைன்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து செவன்ட்டி டூ கேஜிக்கு நான் வந்து வந்தேன் ஸோ வாக்கிங் வந்து ரொம்ப 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 ஒரு அண்டர் ரேட்டடான ஒர்க் அவுட்டு ஆனால் பட் சிம்பிளி அண்ட் பவர்ஃபுல் எக்ஸசைஸ் வாக்கிங் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தினைக்கும் வேகமாக நடங்க உங்களுக்கு வந்து செம்மையான ரிசல்ட் கிடைக்கும் பட் இட் இட் வில் டேக் டைம் ஸோ அது ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது விஷயம் என்னென்னா ஃபுட் அண்ட் ஹேபிட்ஸில் என்னென்ன பார்க்கலான்னா மார்னிங் ஃபுட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங்காக இருக்கட்டும் ஆஃப்டர்நூன் ஆகட்டும் நைட்டாக இருக்கட்டும் லம்பாக அந்த ஃபுட்டு எடுத்துக்கிறத தவிர்த்துருங்க மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைல்டாக ஒரு ஃபுட்டு எடுத்துக்கோங்க மதியானம் பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் எடுத்துக்கோங்க ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் ரைஸ் சாப்பிட்றதுல எந்த மிஸ்டேக்குமே கிடையாது பட் கான்ஸ் ஒரு கம்மியான அமௌண்ட்டாக ரைஸை எடுத்துக்கோங்க மூணாவது விஷயம் பார்த்திங்கன்னா நைட் நேரத்தில் கொஞ்சம் டிஃபன் ஐட்டம் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் சில நேரத்தில் நம்ம வந்து வெளியில் போவோம் ஹெவியாக சாப்பிடுவோம் ஹெவியாக சாப்பிட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை சீக்கிரமாக சாப்பிடுங்க எட்டு மணி ஒரு ஏழரை மணி ஒரு மேக்ஸிமம் போனால் ஒரு ஒம்பது ஒம்பது மணிக்கிட்ட வச்சுக்கோங்க அதுக்கு மேலே சாப்பிடாதீங்க ஸோ இது வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட்ஸு ஸ்வீட்ஸை வந்து அறவே விட்டுருங்க ஸ்வீட்ஸை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்வீட்ஸால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போடுற எஃபெக்ட்டுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து டேமேஜ் ஆகும் உங்களுக்கு அப்படி இனிப்பு தான் சாப்பிட்ணுன்னு ஆசையாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ரிப்ளேஸ்மெண்ட்டாக இனிப்பான பழங்களை சாப்பிட்டுக்கோங்க சுகர்ஸ் கண்டென்ட்டை வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சமோசா நம்மளோட மொத எதிரிய
அதுக்கான உடனே என்ன பாடியில் நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான எனர்ஜி தேவைப்படும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா காட்டுத்தனமாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் அதை எப்படி கட்டுப்பத்தலாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்போயுமே ஒரு பழம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒர்க் அவுட் முடிச்சு பெஸ்ட்டு ஃப்ரூட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மள ஆரேஞ்சில் பெஸ்ட்டு ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது திருப்பியும் எலக்ட்ரோலைஸை உள்ளார கொடுக்கும் ப்ளஸ் வந்து உங்கள் பசியும் அடக்கும் ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹேக்கிங் டெக்னிக்ஸ் இது ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வேலை பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டை வந்து டெய்லி செக் பண்ணுங்க முக்கியமான விஷயம் வெயிட் டெய்லி ஒரு வாரம் கழிச்சு இல்லை மூணு வாரம் கழிச்சு நான் செக் பண்ணிக்கிறேன்பா அப்படின்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் என்னோட சஜஷன் பர்சனல் சஜஷன் என்னென்னா வெயிட்டை வந்து நீங்கள் தினக்கும் செக் பண்ணணும் எதுக்காக நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேற்று ஒரு கேஜி இருந்திருப்பீங்க இன்றைக்கு ஒரு கேஜி கேஜி கணக்கில் ஒரு டிஃபர் ஆகாது கிராம் கணக்கில் ஒரு டிஃபர் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் சரி நம்ம என்ன சாப்பிட்ருக்கோம் அப்படின்னு என்ன சாப்பிட்ருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில நாள் உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட்ருப்போம் ஸோ வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி சுகர் கண்டென்ட் ஏதோ எடுத்திருக்கோம் அது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி காட்டோம் ஸோ நம்ம அதுலேருந்து நம்ம திருத்திக்கலாம் அது ஒரு விஷயம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிப்ரெஸ் ஆகாதீங்க வெயிட்டு வந்து என்னடா ரொம்ப கம்மியே ஆக மாட்டேது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிப்ரெஸ் ஆகாதீங்க கண்டிப்பாக ஆகும் அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ அடுத்தது நான் சொல்கிறேன் என்ன விஷயம்னு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் லம்பாக சாப்பிடாதீங்க ஃபுட்டுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்பப்போ ஒரு இன்டர்வல் விட்டு சாப்பிடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் பாடி ஒர்க் தான் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் வெரைட்டியான எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் பாடினா ஒரு நாள் வந்து லோவர் பாடி ஒர்க் அவுட் ஒரு நாள் வந்து வெயிட் தூக்குங்க ஒரு கார்டியோ ஒர்க் அவுட் கிராஸ் ஃபிட்டு நிறையா பண்ணுங்க கிராஸ் ஃபிட் நான் என்னோட வீடியோஸ் நிறைய வந்து கிராஸ் ஃபிட்டு பில்லேஜ் ஒர்க் அவுட்லாம் போடுறேன் ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் லிஃப்டிங் பண்ணுங்க அதுமாரி வெரைட்டி வெரைட்டியாக எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க அதுதான் கொஞ்சம் வந்து பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு நாள் உங்களுக்கு வந்து பொட்டேட்டோ ஐஸ்கிரீமு இல்லை சிப்ஸு அதுமாரி சாப்பிட்ற வாய்ப்புகள் வந்துச்சுன்னா நம்ம தினைக்கும் சாப்பிட்றதில்ல அப்படி வந்துச்சுன்னா அதை தவிர்க்காதீங்க நீங்கள் சாப்பிடுங்க அது ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை ஏன் ஐயோ நான் இந்த ஒரு நாள் வந்து உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட்டேன் இந்த ஒரு நாள் வந்து சிப்ஸு சாப்பிட்டேன் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டேன்னு சொல்லிட்டு டிப்ரெஸ் ஆகாதீங்க எல்லாத்தையும் பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கோங்க நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி அதை வந்து சரி பண்ணிடலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அடுத்தது மெயினான விஷயம் இருக்கலே நான் அடிக்கடி சொல்கிற விஷயம் இது தான் இருக்கலே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் வந்து ஒரு எக்ஸசைஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் அதை விட ரொம்ப கஷ்டமானது ஒரு எக்ஸசைஸை பண்ணிவிட்டு விட்டுட்டு திருப்பி ஆரம்பிக்கிறது தான் இன்னும் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அதுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா விட்டுட்டு நம்ம வந்து திருப்பியும் கண்டிப்பாக ஸ்டார்ட் பண்ணியே தான் ஆகணும் பட் உங்களுக்கு அதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் நான் சொல்கிறேன் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்க வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்டன் பவர் ஃபுல்லான வெயிட் லிஃப்டிங் தான் பண்ணுவோம் அதேமாரி ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம ரன்னிங்கும் வாக்கிங்கும் போவோம் நீங்கள் விட்டுட்டு அகெயின் ஆரம்பிங்களேன் நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்கன்னா நமக்கு திருப்பி பழையபடி பவர் இருக்கணும் பட் அது ராங் என்ன விஷயம்னா அதை விட உங்களுக்கு அதிகமான பவர் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் மினிட்ஸ் ஓடினீங்கன்னா திருப்பி ஆரம்பிச்சு பாருங்க உங்களோட லிமிட்டை நீங்களே எக்ஸிட் பண்ணுவீங்க ஏன்னா நம்ம பாடிக்கு வந்து இப்போ லிமிட்டு தெரியாது நீங்கள் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறீங்க ஆனால் பாருங்க ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஓடுவீங்க அதேமாரி டூ கேஜி இன்க்ரீஸாக வெயிட் லிஃப்டிங் பண்ணுவீங்க ஸோ அதனால் திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆக மொத்தத்தில் என்னோடய பத்து பாயிண்ட் நான் சொல்லியிருக்கேன் சும்மா அகெயின் ஒரு ஒன் டு டென் கேஷுவலாக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஒன் ஹவர் ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் செகண்ட் வாக்கிங் பண்ணுங்கள் தேர்டு வந்து ஃபுட்டை சொல்லியிருக்கேன் ஒரு லைட்டான ஃபுட்டாக நைட்டில் எடுத்துக்கோங்க மதியானம் எடுத்துக்கோங்கண்ணே ஃபோர்த்து பார்த்தீங்கன்னா சமோசா அண்ட் ஸ்வீட்ஸ் எடுத்துக்காதீங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஃபிஃப்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் சிக்ஸ்த்து அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் தினைக்கு போட்டு பாருங்கள் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுங்கவங்க நீங்கள் சாப்பிட்றதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் செவன்த்து பார்த்தீங்கன்னா லம்பாக சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் எயித்து பார்த்தீங்கன்னா வெரைட்டி வெரைட்டியான எக்ஸசைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் நைன்த் அண்ட் டென்த் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வல் ஐஸ்கிரீம் பொட்டேட்டோஸ் அதுமாரி ஏதாச்சும் ஒரு நா
ஸோ யூஸ்வலாக இந்த மாரி வெயிட் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கிறது சும்மா ஒரு கிராம் கணக்கில் தான் கம்மியாகும் இரநூறு கிராம் முந்நூறு கிராம்னு பட் வந்து வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா அது ஏறுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ கிட்டே ஏறும் அதனால் டிப்ரெஸ் ஆகாதீங்க இது பேர் என்னன்னா வெயிட் வந்து ரீஸ்டச்சர் ஆகும் ரீஸ்டச்சர் ஆகும்னா நம்ம வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட்டு மறைஞ்சு மசில்ஸ் வந்து டைட் ஆகும் அது வந்து நம்ம வெயிட் வந்து ஈக்குவல் பண்ணிடும் ஸோ நீங்கள் என்ன நினச்சிக்குவீங்க என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ வெயிட் கம்மியாகலே பண்ணுறதே வேஸ்ட்டு நினச்சிக்க அப்படி இல்லை உங்களுக்கு பாடி வந்து ஷேப் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதனால் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே டேப்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் டேப்ஸ் யூஸ் பண்ணி உங்கள் ஹிப்பெல்லாம் அளந்து பாருங்கள் உங்கள் பேண்ட் போடும் போதே உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ எந்த லெவலுக்கு கம்மியாகுது ஸோ இதுமாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் வேலாம் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் வந்து மூவே ஆகலைனா நம்ம பண்ணுற எக்ஸசைஸ் வேஸ்ட்டு அப்படின்னு நினைக்காதுங்க உங்களோட எஃபர்ட் அந்நிய எஃபர்ட்டு உண்டியலில் போகிற ஒரு ரூபா காயின் மாரி தான் அந்நிய பகுதி உங்களோட எஃபெக்டை போடுங்க கண்டிப்பாக அது வந்து ரிசல்ட் தரும் ஸோ அப்கமிங் விங்ஸ்லேயும் நிறைய போடுறேன் கமெண்ட்ஸு ஒரு நிறைய கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க பாசிட்டிவோ நெகட்டிவோ அதெல்லாம் பார்க்காதீங்க நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் ரொம்ப வெல்கம் ஏன்னா நாங்கள் அடுத்தடுத்தது திருத்திக்குவோம் ஸோ உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வீடியோஸ் வேணும் இதெல்லாம் சொன்னீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் ப்ரையாரிட்டி பண்ணி போடுவோம் நன்றி வணக்கம்